এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি উচ্চ মাধ্যমিক এম সি কিউ সাজেশান বেস্ট একশো তেষট্টিটি বাছাই করার কোশ্চেন নিয়ে এই ভিডিওটিতে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি বন্ধুরা এইস এস ফাইনাল এক্সাম এর জন্য এই ভিডিওটি এম সি কিউ কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার এক কথায় তোমরা দেখে নাও এই প্রশ্নগুলো পড়ে রাখলে কিন্তু তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনালে হানড্রেড পারসেন্ট কমন পেয়ে যাবে এম সি কিউ কোশ্চেন এবং এখান থেকে এস এ কিউ কোশ্চেনও কিন্তু তোমরা কমন পেয়ে যাবে তাহলে দেখে নেওয়া যাক একেবারে সম্পূর্ণ সিলেবাস থেকে এবং তোমাদের নতুন সিলেবাস অনুসারে যে প্রশ্নগুলো পড়ে নিতেই হবে দেখে নাও তাহলে এক ইতিহাস কি উত্তর অতীত কাহিনী দুই ইতিহাস তত্ত্বের জনক কে উত্তর ইবন খালদুন তিন ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে অন্তহীন সংলাপ উক্তিটির প্রবক্তা কে উত্তর ই এইচ কার চার র্যাঙ্কে কে ছিলেন উত্তর জার্মান ঐতিহাসিক পাঁচ ইতিহাসমালা কে রচনা করেন উত্তর উইলিয়াম কেরি ছয় নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও মিথ শব্দটি কোথা থেকে এসছে উত্তর গ্রিক শব্দ মুথস থেকে সাত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র এর রচয়িতা কে উত্তর রাম রাম বসু আট দক্ষিণারঞ্জন বসু ছেড়ে আসা গ্রাম কোন ধরনের রচনা উত্তর স্মৃতি কথা নয় কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে মূলত কোন অঞ্চলের ইতিহাস জানা যায় উত্তর কাশ্মীর দশ ইতিহাসের পাঠ শুরু করার আগে ইতিহাসকে জানো উক্তিটি কার উত্তর ই এইস কারের এগারো ইতিহাস হলো একটি বিজ্ঞান এর কম নয় বেশিও নয় উক্তিটি কে করেন বিউরি বারো ইতিহাস হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি কে রচনা করেন উত্তর জেমস মিল তেরো ঐতিহাসিকের কাজ হলো অতীত ঘটনাবলীকে পরিবর্তিত না করে উপস্থাপিত করা উক্তিটির প্রবক্তাকে ও র্যাঙ্কে চোদ্দ ইতিহাসের জনককে উত্তর হেরোডটাস তার রচিত গ্রন্থ হলো দ্য হিস্ট্রি তাহলে হেরোডটাসের বিখ্যাত গ্রন্থ হল দ্য হিস্ট্রি পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক কে উত্তর থুকিডিজ ষোলো লুভর মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত উত্তর প্যারিসে সতেরো নম্বর প্রশ্ন বিশ্বের সর্বপ্রাচীন মিউজিয়াম কোনটি উত্তর ব্রিটিশ মিউজিয়াম আঠারো মিউজিয়াম শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসছে মাউসিয়ান শব্দ থেকে উনিশ কোন লোককথার মূল চরিত্র মানুষ উত্তর কিংবদন্তির কুড়ি নম্বর প্রশ্ন স্মৃতি কথা হলো উত্তর মৌখিক উপাদান একুশ নম্বর প্রশ্ন ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্য কে রচনা করেছিলেন উত্তর হোমার বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও লোককথার মূল চরিত্র কি উত্তর কিংবদন্তি তেইশ অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি কে রচনা করেন উত্তর ভিনসেন্ট স্মিথ চব্বিশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি কোন ধরনের রচনা উত্তর স্মৃতি কথা পঁচিশ একটি প্রাচীন জাদুঘরের উদাহরণ দাও উত্তর এন্নি গ্যালডি নান্না ছাব্বিশ পুরাণ বিষয়ক তত্ত্বকে কি বলা হয় উত্তর পুরাণ তত্ত্ব সাতাশ জাদুঘরের প্রথম উৎপত্তি কোথায় হয় উত্তর গ্রীসে আটাশ কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থের রচয়িতা কে উত্তর ডডওয়েল উনত্রিশ গ্রীসের একজন কিংবদন্তি চরিত্রের নাম লেখো উত্তর হারকিউলিস তিরিশ ইয়ানদাবুর সন্ধি কত খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় উত্তর আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে একত্রিশ সগৌলি সন্ধি কত খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় উত্তর আঠারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে রিয়েল পলিটিক নীতির প্রবক্তা কে উত্তর বিসমার্ক দেখো স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে দেখে নাও একত্রিশের অথবায় বত্রিশ ব্রহ্মদেশের বর্তমান নাম কি উত্তর মায়ানমার তেত্রিশ উদীয়মান সূর্যের দেশ কোনটি উত্তর জাপান চৌত্রিশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ কাকে বলা হয় উত্তর আফ্রিকাকে পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন চোদ্দোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে কে আমেরিকা আবিষ্কার করেন উত্তর কলম্বাস ছত্রিশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন উত্তর স্যার এলিজা এমপে সাঁত্রিশ 
ভারতের কোথায় প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় উত্তর মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রের বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আটত্রিশ বাংলায় কি স্বাধীন নবাবীর সূচনা করেন উত্তর মুর্শিদগুলি খা উনচল্লিশ কে বাংলায় দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থার অবসান ঘটান কে বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান উত্তর ওয়ারেন হেস্টিংস চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ সালা বন্দোবস্ত কে চালু করেন উত্তর ওয়ারেন হেস্টিংস সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচ সালা বন্দোবস্ত চালু করেন একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন মীর কাসিম বাংলার রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত করেন উত্তর মুঙ্গেরে বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে অমৃতসরে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় উত্তর আঠারোশো নয় খ্রিস্টাব্দে তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কত খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধ হয় উত্তর আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সিমন শকির সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল উত্তর চীন জাপান পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও ভারতের সিভিল সার্ভিসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে উত্তর লর্ড কর্নওয়ালিস ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে উত্তর সতেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন চীনে কটি আফিমের যুদ্ধ হয়েছিল দুটি আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন টাইপিং কথার অর্থ কি উত্তর মহাশান্তি উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে চীনে বক্সার বিদ্রোহ ঘটেছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশ কত খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে একান্ন নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও সর্বশেষ সনদ আইন বা চার্টার অ্যাক্ট কবে পাশ হয় উত্তর আঠারোশো তেপান্ন খ্রিস্টাব্দে বাহান্ন নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কত খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের দ্বারা ভারতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক চেটিয়া বাণিজ্যের অবসান হয় উত্তর আঠারোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কাকে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার জনক বলা হয় উত্তর স্যার টমাস মন্ড্রকে চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টন বাণিজ্যের অবসান ঘটে উত্তর আঠারোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চান্ন নম্বর প্রশ্ন দেখো কত খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন সত্য শতক সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর জ্যোতি রাও ফুলে সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন হিন্দু কলেজ কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডেভিড হেয়ার ডেভিড হেয়ার আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন বা প্রতিষ্ঠা করেন আটান্ন নম্বর প্রশ্ন তুহাফত উল মহাহিদ্দিন কে রচনা করেন উত্তর রাজা রামমোহন রায় উনষাট নম্বর প্রশ্ন কে শুদ্ধি আন্দোলন গড়ে তোলেন উত্তর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ষাট নম্বর প্রশ্ন কে কেশব চন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দেন উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একষট্টি নম্বর প্রশ্ন কাকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় উত্তর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে মেকলে মিনিট প্রকাশিত হয় আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন চুইয়ে পড়া নীতির প্রবর্তক কে উত্তর মেকলে চৌষট্টি নম্বর প্রশ্ন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি উত্তর সমাচার দর্পণ পঁয়ষট্টি নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত অথবা ভারতের ইরাস মাস কাকে বলা হয় উত্তর রাজা রামমোহন রায় ছেষট্টি নম্বর প্রশ্ন ভাইকম সত্যাগ্রহের অন্যতম নেতা কে ছিলেন উত্তর শ্রী নারায়ণ গুরু এবং কেশব মেনন দেখো দুটো উত্তরই হবে শ্রী নারায়ণ গুরু এবং কেশব মেনন সাতষট্টি সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার নীতি কে ঘোষণা করেন উত্তর স্যার র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আটষট্টি নম্বর প্রশ্ন বিধবা বিবাহ আইন কত খ্রিস্টাব্দে পাশ হয় উত্তর আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে উনসত্তর নম্বর প্রশ্ন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এ আই টি ইউ সি কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে এ আই টি ইউ সি বা অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্তর সত্তর নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও ব্রাহ্ম সমাজ কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে 
একাত্তর নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও টাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন উত্তর হোম সিউ চুয়ান বাহাত্তর নম্বর প্রশ্ন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কে প্রকাশ করেন উত্তর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন কোন দেশ চীনের উপর একুশ দফা দাবি আরোপ করেছিল উত্তর জাপান চুয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন পাশ্চাত্য শিক্ষার ম্যাগনা কার্টার কাকে বলে উত্তর উডের ডেসপ্যাসকে পঁচাত্তর নম্বর প্রশ্ন কে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর সতেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ছিয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও ইলবার্ট বিলের সঙ্গে কোন শাসকের নাম জড়িত উত্তর লর্ড রিপন সাতাত্তর কে সতীদাহ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করেন উত্তর লর্ড বেন্টিংক আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আটাত্তর নম্বর প্রশ্ন নবান্ন নাটকের রচয়িতাকে উত্তর বিজন ভট্টাচার্য উনআশি নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে মর্ডে মিন্টো শাসন সংস্কার আইন পাস হয় উত্তর উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে আশি নম্বর প্রশ্ন উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন উত্তর লর্ড মিন্টো একাশি নম্বর প্রশ্ন রাউনাট আইন কত খ্রিস্টাব্দে পাস হয় উত্তর উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে বিরাশি নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন উত্তর হায়দ্রাবাদের নিজাম তিরাশি নম্বর প্রশ্ন উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দের কোন তারিখে জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল উত্তর তেরোই এপ্রিল চুরাশি নম্বর প্রশ্ন ভার্নাক ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস হয় কার সময়ে উত্তর লর্ড লিটন পঁচাশি নম্বর প্রশ্ন মুসলিম লীগের কোন অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় উত্তর লাহোর ছিয়াশি নম্বর প্রশ্ন দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস গ্রন্থটির রচয়িতাকে উত্তর উইলিয়াম হান্টার সাতাশি নম্বর প্রশ্ন কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি ওঠে উত্তর লাহোর অষ্টাশি নম্বর প্রশ্ন কাকে ভারতের লৌহ মানব বলা হয় উত্তর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে উননব্বই নম্বর প্রশ্ন গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় বসে উত্তর দিল্লি নব্বই নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কে ছিলেন উত্তর জওহরলাল নেহরু একানব্বই নম্বর প্রশ্ন কোন জাহাজে প্রথম নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয় উত্তর তলোয়ার জাহাজে বিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন উত্তর সতীশচন্দ্র সামন্ত তিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পার্ল হারবারের ঘটনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল উত্তর জাপানের উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে চুরানব্বই নম্বর প্রশ্ন ডক্টর সুকর্ণ কোন দেশের নেতা ছিলেন উত্তর ইন্দোনেশিয়ার ডক্টর সুকর্ণ ছিলেন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি পঁচানব্বই নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও সুভাষচন্দ্র বসু ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার কোথায় গড়ে তোলেন উত্তর জার্মানিতে ছিয়ানব্বই নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কোন তারিখে রশি দালি দিবস পালিত হয় উত্তর বারোই ফেব্রুয়ারি সাতানব্বই নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কত খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশন ভারতে আসে উত্তর উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আটানব্বই নম্বর প্রশ্ন আজাদ হিন্দ ফৌজ কে গঠন করেন উত্তর রাস বিহারী বসু নিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন মন্ত্রী মিশন কত খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসে উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো নম্বর প্রশ্ন আজাদ হিন্দ বাহিনী সর্বপ্রথম ভারতের কোন শহরটি দখল করে উত্তর কোহিমা একশো এক নম্বর প্রশ্ন কে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলিকে দুর্ভাগ্যজনক প্রস্তাব আখ্যা দিয়েছিলেন উত্তর মহাত্মা গান্ধী একশো দুই নম্বর প্রশ্ন গণপরিষদের প্রথম সভাপতি কে নির্বাচিত হন উত্তর ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ একশো তিন নম্বর প্রশ্ন ওয়াভেল পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন বৈঠকে আলোচনা করা হয় উত্তর শিমলা বৈঠকে একশো চার নম্বর প্রশ্ন ইন্দোনেশিয়া কোন ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ ছিল উত্তর হল্যান্ড একশো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও হিদকি তোজো কোন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন উত্তর জাপানের একশো ছয় নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন উত্তর মহম্মদ আলী জিন্না একশো সাত নম্বর প্রশ্ন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কারা ছিলেন উত্তর জওহরলাল নেহরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম রাষ্ট্রপতি একশো আট নম্বর প্রশ্ন কোন পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি দেশভাগ উত্তর মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা একশো নয় নম্বর প্রশ্ন কোন বড়লাট ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন উত্তর মাউন্ট ব্যাটেন একশো দশ নম্বর প্রশ্ন কে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে অযৌক্তিক ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন বলে মন্তব্য করেন উত্তর ডক্টর বি আর আম্বেদকর একশো নম্বর প্রশ্ন দেখো 
কবে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা থেকে পলায়ন করে উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সতেরোই জানুয়ারি একশো বারো নম্বর প্রশ্ন ঠান্ডা লড়াই শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন উত্তর ওয়াল্টার লিপম্যান একশো তেরো নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে ইয়াল্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে পঞ্চশীল নীতি গৃহীত হয় উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো পনেরো নম্বর প্রশ্ন পটসডাম সম্মেলন কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো ষোলো নম্বর প্রশ্ন প্রতিষ্ঠার সময়ে ন্যাটোর সদস্য সংখ্যা কত ছিল উত্তর বারো একশো সতেরো নম্বর প্রশ্ন পঞ্চশীল নীতি কে ঘোষণা করেন উত্তর জওহরলাল নেহরু একশো আঠারো নম্বর প্রশ্ন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত বিরোধী যে সামরিক চুক্তি হয়েছিল তার নাম কি ন্যাটো ন্যাটো যার ফুল নাম নর্থ আটলান্টিক ট্রিয়েটি অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে ন্যাটো একশো উনিশ কোন দেশ কিউবাই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি নির্মাণ করেছিল উত্তর রাশিয়া একশো কুড়ি সাতাশ দবা দাবি পেশ করা হয়েছিল কোন সম্মেলনে উত্তর বেলক্রেড সম্মেলনে একশো একুশ কত খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো বাইশ ফিদেল কাস্ত্র কে ছিলেন উত্তর সমাজবাদী কিউবার রাষ্ট্রপতি একশো তেইশ আধুনিক মিশরের জনককে উত্তর নাসের একশো চব্বিশ কত খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন ইয়ম কিপুর যুদ্ধ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কাদের মধ্যে সংগঠিত হয় উত্তর আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে ইয়ম কিপুর যুদ্ধ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় একশো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কে ফাল্টান বক্তৃতা প্রদান করেন উত্তর চার্চিল কে ফাল্টান বক্তৃতা প্রদান করেন উত্তর চার্চিল একশো সাতাশ নম্বর প্রশ্ন হ্যারি ট্রুম্যান কে ছিলেন উত্তর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা মার্কিন রাষ্ট্রপতি একশো আঠাশ নম্বর প্রশ্ন কোন দেশ মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল উত্তর আমেরিকা একশো উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খালের জাতীয়করণ হয়েছিল উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কার দ্বারা গামাল আবদেল নাসেরের দ্বারা একশো তিরিশ নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব কত ডিগ্রি অক্ষরেখায় উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমার রেখা চিহ্নিত হয়েছিল উত্তর আটত্রিশ ডিগ্রি একশো একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ভিয়েতমিন কে গঠন করেন উত্তর হো চি মিন একশো বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন হো চি মিন একশো তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ডিএনভিএন ফুর যুদ্ধ যুদ্ধে কোন দেশ জয়ী হয়েছিল উত্তর ভিয়েতনামে এই যুদ্ধে ভিয়েতনামে সংগঠিত হয়েছিল ভিয়েতনাম এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ডিএনভিএন ফুর যুদ্ধে ভিয়েতনাম জয়লাভ করেছিল এই যুদ্ধ ভিয়েতনামে সংগঠিত হয়েছিল চৌত্রিশ একশো চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কত খ্রিস্টাব্দে আচ্ছা বান্দুং সম্মেলনে কে চীনের প্রতিনিধিত্ব করেন উত্তর চৌ এন লাই বান্দুং সম্মেলনে কে চীনের প্রতিনিধিত্ব করেন উত্তর হবে চৌ এন লাই একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও সিয়াংফুর ঘটনাটি ঘটে কোথায় ঘটেছিল সিয়াংফুর ঘটনা কত খ্রিস্টাব্দে সিয়াংফুর ঘটনাটি ঘটে উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সিয়াংফুর ঘটনাটি ঘটে একশো ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন মাইলাই ঘটনাটি কোথায় ঘটে উত্তর ভিয়েতনামে একশো সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাম লুলুম্বা কে ছিলেন উত্তর কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী একশো আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ন্যাটো কত খ্রিস্টাব্দ গঠিত হয় উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ঠান্ডা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দুপক্ষের প্রধান শক্তি কারা ছিল উত্তর সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একশো চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ইউএসএসআর বলতে কি বোঝায় উত্তর ইউনাইটেড স্টেটস অফ সোভিয়েত রিপাবলিক ইউনাইটেড স্টেটস অফ সোভিয়েত রিপাবলিক ইউএসএসআর বলতে বোঝায় একশো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন অব উপনিবেশীকরণ কথাটি কে প্রথম ব্যবহার করেন উত্তর জুলিয়াস বন উত্তর 
জুলিয়াস বন অব উপনিবেশীকরণ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন একশো বিয়াল্লিশ কত খ্রিস্টাব্দের ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর উনিশশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে একশো তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন উনিশশো নব্বইয়ের দশকে ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি প্রবর্তিত হয় কোন প্রধানমন্ত্রীর সময় উত্তর পি ভি নরসিমা রাও একশো চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত হয় উত্তর উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতা কে ছিলেন উত্তর শেখ মুজিবুর রহমান একশো ছেচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ইন্দোচীনে কাদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল উত্তর ফ্রান্সের একশো সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন অব উপনিবেশীকরণের ফলে উত্থান ঘটে উত্তর তৃতীয় বিশ্বের একশো আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আলজেরিয়া কাদের উপনিবেশ ছিল উত্তর ফরাসিদের একশো উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন ইন্দোনেশিয়া কাদের উপনিবেশ ছিল উত্তর ডাসদের একশো পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন উত্তর ডক্টর সুকর্ণ একশো একান্ন নম্বর প্রশ্ন শ্রীলঙ্কার পূর্ব নাম কি উত্তর সিংহল একশো বাহান্ন নম্বর প্রশ্ন উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে উত্তর চোদ্দোই আগস্ট একশো তিপান্ন নম্বর প্রশ্ন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন উত্তর জিন্না একশো চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন কায়েদি আজম কাকে বলা হয় উত্তর জিন্নাকে একশো পঞ্চান্ন নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় অর্থনীতি কোন ধরনের উত্তর মিশ্র অর্থনীতি একশো ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন ভারতে কবে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর উনিশশো একান্ন থেকে বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে একশো সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন ভারতের নাম সর্বস্ব শাসককে উত্তর রাষ্ট্রপতি একশো আটান্ন নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি উত্তর জাতীয় সংসদ একশো উনষাট নম্বর প্রশ্ন ভারতে কবে কবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় উত্তর উনিশশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে একশো ষাট নম্বর প্রশ্ন কত তারিখে বাংলাদেশে বিজয় দিবস পালিত হয় উত্তর ষোলোই ডিসেম্বর একশো একষট্টি নম্বর প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছিল উত্তর উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে একষট্টি খ্রিস্টাব্দে একশো বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন ভারতে পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন উত্তর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা একশো তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও সার্ক এর পুরো নাম কি উত্তর সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো অপারেশন একশো তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন সার্ক এর পুরো নাম কি উত্তর সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো অপারেশন বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়েলকাম টু দিশার এক্সাম গাইড প্রিয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য এই ভিডিওটি এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি দু সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দর্শন বিষয়ের প্রশ্নপত্র উত্তর সহ বন্ধুরা অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটি তোমাদের দেখতেই হবে দু সালের দর্শন বিষয়ে অনেক অনেক প্রশ্ন কমন পাওয়ার জন্য অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখতে হবে উত্তর সহ এই ভিডিওটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমি আলোচনা করতে চলেছি দেখো তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট তোমাদের দেওয়া হবে ফুল মার্কস আশি আর পরিমিত এবং যথাযথ উত্তরের জন্য বিশেষ মূল্য তোমাদের দেওয়া হবে কারণ এই ব্যাপারে অপরিষ্কার হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে নম্বর কেটে নেওয়া হয় ঠিক আছে যাই হোক প্রথমে দেখে নাও পার্ট এ পার্ট এতে চল্লিশ মার্ক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রথমে উত্তর দাও দেখো প্রতিটি প্রশ্নের মান এখানে দেখে নাও আট প্রথমে এ দাগে দেখে নাও উদাহরণ সহ বাক্য ও বচনের উদাহরণ সহ বাক্য ও বচনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো অথবা অথবা দেখো নিচের বাক্যগুলি তর্ক বিজ্ঞানসম্মত বচনে রূপান্তরিত করো ও তাদের কোন কোন পদ ব্যাপ্য ও অব্যাপ্য তা উল্লেখ কর রোমান হরফের এক সাদা হাতি আছে দুই রাজনীতিবিদরা কদাচিৎ সৎ হন তিন নিরামিশাসী বাঘ নেই চার কেবলমাত্র দার্শনিক কেবলমাত্র দার্শনিকরা সুখী এবার বি দাগে আমরা দেখব আবর্তন কাকে বলে আবর্তনের নিয়মগুলি উদাহরণ সহ উল্লেখ কর এ বচনের সরল আবর্তন হয় না কেন দুই যোগ চার যোগ দুই অথবাতে আমরা দেখব 
নিচের বাক্যগুলির আবর্তন ও বিবর্তন করো তর্ক বিজ্ঞান সম্মত বচনের মাধ্যমে সাধারণত মানুষ হয় দয়ালু দুই বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র নেই তিন সব সাধু ধার্মিক নয় চার প্রত্যেক কবি হন দার্শনিক সি দাগে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি ও সংস্থানের উল্লেখ কর ও বৈধতা বিচার করো চার যোগ চার রোমান হর্পের এক সে কাপুরুষ কেননা সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীরা সর্বদাই কাপুরুষ তাহলে রোমান হর্পের একে দেখো সে কাপুরুষ কেননা সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীরা সর্বদাই কাপুরুষ হয় দুই রোমান হর্পের দুই সব চকচকে বস্তু শোনা নয় হিরে শোনা নয় সুতরাং হিরে চকচক করে না অথবা দেখা যাক উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো চার যোগ চার এক অব্যাপ্য হেতু দোষ অব্যাপ্য হেতু দেশ দোষ রোমান হর্পের দুই দুটি আশ্রয় বাক্য নয় অর্থ খোলে তার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না এই দুটি আলোচনা করো এবার ডি দাগে মিলের অন্যয় পদ্ধতি আলোচনা করো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিলের অন্যয় পদ্ধতি আলোচনা করো এক্ষেত্রে সংজ্ঞা আঁকা দৃষ্টান্ত সুবিধা দুটি অসুবিধা দুটি লেখো ডিতে মিলের অন্যয় পদ্ধতি আলোচনা করো সংজ্ঞা আঁকা দৃষ্টান্ত সুবিধা দুটি অসুবিধা দুটি লেখো এক যোগ দুই যোগ এক যোগ দুই যোগ দুই অথবাতে দেখে নেওয়া যাক উত্তাপ যত বাড়ে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা তত বাড়ে উত্তাপ যত কমে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা তত কমে অতএব উত্তাপ বৃদ্ধিই হলো পারদ স্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ উপরের দৃষ্টান্তে মিলের কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো চিহ্নিতকরণ সংজ্ঞা আকার সুবিধা দুটি অসুবিধা দুটি লেখো ই দাগে দেখে নেওয়া যাক নিচের আরোহ যুক্তিগুলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করো নিচের আরোহ যুক্তিগুলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করো এক শীতের পরেই বসন্ত আসে কাজেই শীত হলো বসন্তের কারণ তাহলে দেখো নিচের আরোহ যুক্তিগুলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করো তাহলে রোমান হর্পের এক দুটো দেওয়া আছে শীতের পরেই বসন্ত আসে কাজেই শীত হলো বসন্তের কারণ রোমান হর্পের দুই টেলিগ্রাম অশুভ টেলিগ্রাম অশুভ কারণ টেলিগ্রাম দুঃসংবাদ নিয়ে আসে অথবাতে দেখো সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো কাকতালীয় দোষ আর দুই একটি অবান্তর বিষয়কে কারণ হিসাবে গণ্য করার দোষ এবার আমরা পার্ট বি দেখব চল্লিশ মার্ক বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো এক মিলে যে পদ্ধতি কার্যকারণকে সহ অবস্থান থেকে পৃথক করতে পারে না সেটি হলো অপশান এ অন্যই পদ্ধতি অপশান এ দুই নম্বর প্রশ্ন দ্বৈত অন্যয় পদ্ধতি পদ্ধতি হল অপশান বি অন্যই ব্যতিরেকি পদ্ধতি উত্তর অপশান বি অন্যই ব্যতিরেকি পদ্ধতি রোমান হরবে তিন এটি তিন হবে ক হলো খ এর পর্যাপ্ত সত্য এ কথার অর্থ হল অপশান এ যদি ক ঘটে তবে খ ঘটে যদি যদি ক ঘটে তবে খ ঘটে অপশান এ উত্তর চার নম্বর প্রশ্ন অক্সিজেনের উপস্থিতি দহনের কারণ বাক্যটিতে কারণ কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল অপশান সি উত্তর আবশ্যিক শর্ত ভি দাগে দেখে নেওয়া যাক বহু কারণবাদের একজন সমর্থক হলেন অপশান এ মিল বহু কারণবাদের একজন সমর্থক হলেন অপশান এ মিল রোমান হরপে ছয় আরোহ অনুমানে সামান্যীকরণের মাধ্যমে যে বচন প্রতিষ্ঠা করা হয় তা হল অপশান এ সামান্য সংশ্লেষক বচন রোমান হরপে সাত আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি হল অপশান ডি আরোহ অনুমানের আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি হল অপশান ডি সামান্যীকরণ অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আট নম্বর প্রশ্ন উপমা যুক্তির সিদ্ধান্তের 
সম্ভাব্যতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল অপশান বি অপশান বি সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নয় নম্বর প্রশ্ন কোন সত্য সাপেক্ষ যৌগিক বচনের সত্য মূল্য নির্ভর করে অপশান সি অঙ্গ বচন ও যোজকের উপর দশ নম্বর প্রশ্ন যদি পি তাহলে কিউ মিথ্যা হবে যদি দেখো এখানে অপশান সি উত্তর হবে পি সত্য কিন্তু কিউ মিথ্যা হয় এগারো পি পি এই বচনাকারটি হবে অপশান সি আপতিক পি পি এই বচনা বচনাকারটি হবে হবে অপশান সি আপতিক বারো কোনো শিক্ষক নয় অশিক্ষিত বচনটির ভেন চিত্র হল অপশান এ এটি তাহলে অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তেরো নম্বর প্রশ্ন রোমান হরফে সকল অ এস হয় পি সকল অ এস হয় পি বচনটির বুলীয় ভাষ্য হল অপশান বি অপশান বি তাহলে অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এখানে পি অথবা কিউ পি অথবা কিউ এখানে সমাধান চিহ্ন আছে পি বাই এখানে অতএব কিউ এই যুক্তিটির আকারটি হলো দেখো অপশান সি ডি এস পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখে নেওয়া যাক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ যুক্তির প্রধান আশ্রয় বাক্যটির অংশ দুটি হল অপশান বি অপশান বি উত্তর পূর্বক ও অনুক পূর্বক ও অনুক ষোলো নম্বর প্রশ্ন পক্ষপদটি পক্ষ আশ্রয় বাক্য ছাড়াও অন্য যে স্থানে থাকে তা হল অপশান সি সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে সতেরো নম্বর প্রশ্ন এ ও ও মূর্তিটি বৈধ হয় অপশান বি দ্বিতীয় সং স্থানে অপশান বি উত্তর এ ও মূর্তিটি বৈধ হয় অপশান বি দ্বিতীয় সংস্থানে নিচে উত্তর করে দেয়া রয়েছে আঠারো নম্বর প্রশ্ন যদি এ বচন সত্য হয় তাহলে ও বচনটির সত্য মূল্য হবে অপশান বি মিথ্যা উনিশ নম্বর প্রশ্ন রোমান হরফের একই উদ্দেশ্য ও বিধেহ বিশিষ্ট এবং ও বচন হল পরস্পরের অপশান বি অধীন বিপরীত বিরোধী বি অধীন বিপরীত বিরোধী কুড়ি নম্বর প্রশ্ন এ বচনের যে পদটি ব্যাপ্য হয় তা হল অপশান এ উদ্দেশ্য পদ এ বচনের যে পদটি ব্যাপ্য হয় এক্স এক্স মানে কুড়ি যে এ বচনের যে পদটি ব্যাপ্য হয় তা হল উদ্দেশ্য পদ এক্স এক্স আই অর্থাৎ একুশ আদর্শ নিরপেক্ষ বচনের অংশ হল সি চারটি অপশান সি চারটি এক্স এক্স আই আই মানে বাইশ যে যুক্তিতে আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে বলে অপশান এ অবরহ যুক্তি অপশান এ অবরহ যুক্তি তেইশ এক্স এক্স আই 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 অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে অপশান বি যুক্তি অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে যুক্তি চব্বিশ বৈধ অবরহ যুক্তির যুক্তি বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত হবে সত্য চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন এক্স 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 আই ভি বৈধ অবরহ যুক্তির যুক্তি বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত হবে সত্য এবার দুয়ের এক যুক্তির আকারগত বৈধতা কাকে বলে উত্তর যুক্তির যুক্তির ক্ষেত্রে আশ্রয় বাক্য সত্য অথচ সিদ্ধান্ত মিথ্যা এখন কখনোই হয় না অর্থাৎ কোনো যুক্তির আশ্রয় বাক্য সত্য হয়ে সিদ্ধান্ত মিথ্যা না হয় হলো যুক্তির আকারগত বৈধতা অথবা যুক্তির বস্তুগত সত্যতা কাকে বলে উত্তর কোনো যুক্তির অন্তর্গত বাক্য বা বচনগুলির বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মিল থাকা হলো বস্তুগত সত্যতা দুই নম্বর প্রশ্ন অসম বিরোধিতার একটি দৃষ্টান্ত দা উত্তর ই কোনো মানুষ নয় অমর ও কোনো কোনো মানুষ নয় অমর তিন দাগ সকল মানুষ হয় বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন জীব 
বচনটির বিপরীত বিরোধী বচন কি হবে উত্তর এই দেখো কোনো মানুষ নয় বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীব কোনো মানুষ নয় বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীব অথবা বিরুদ্ধ বিরোধিতা কাকে বলে উত্তর একই উদ্দেশ্য একই বিধেয় পদ বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে যদি গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকে তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বিরুদ্ধ বিরোধিতা মান বলে চার বিবর্তনের বৈধতার গুণ সংক্রান্ত নিয়মটি কি উত্তর বিবর্তনের গুণ সংক্রান্ত নিয়মটি হলো আশ্রয় বাক্য সিদ্ধান্তের গুণ ভিন্ন হবে আশ্রয় বাক্য যদি সার্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত নর্থক হবে আর আশ্রয় বাক্য যদি নর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে পাঁচ একটি মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায় অবৈধ হলে কি দোষ হয় উত্তর মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায় অবৈধ হলে বিকল্প স্বীকারজনিত দোষ হয় অথবা বিসংবাদী বৈকল্পিক বচনের একটি দৃষ্টান্ত দাও উদাহরণ রাম জীবিত অথবা মৃত রাম মৃত অতএব রাম জীবিত নয় ছয় অনুক শিকার জনিত দোষের একটি উদাহরণ দাও উত্তর অনুক শিকার জনিত দোষের উদাহরণ যদি আমটি কাঁচা হয় তাহলে আমটি টক হবে এমন হয় যে আমটি টক এমন হয় যে আমটি কাঁচা সাত অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য কাকে বলে উত্তর কোন বচনের উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর বাস্তব সদস্য আছে সে কথা ওই বচনে ঘোষিত হওয়া হলো অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য অথবা নিচের বচনটিকে ভেন চিত্রে প্রকাশ কর সকল মানুষ হয় মরণশীল উত্তর তাহলে এখানে দেখে নাও ভেন চিত্রের মাধ্যমে এখানে সকল মানুষ এখানে মানুষ বাই এস হয় মরণশীল মরণশীল বাই পি এখানে সকল এস হয় পি থেকে এস পি সংসদ জিরো তাহলে এখানে ভেন চিত্রে দেখানো হলো আট শূন্য গর্ভ শ্রেণী কাকে বলে উত্তর যে শ্রেণীর বাস্তব সদস্য যে শ্রেণীর বাস্তব সদস্য নেই তা হলো শূন্য গর্ভ শ্রেণী নয় নম্বর প্রশ্ন সংযোগিক বচন কখন সত্য হয় উত্তর সংযোগিক বচনের সব কোটি সংযোগী যখন সত্য হয় তখন সমগ্র বচনটি সত্য হয় অথবা বৈকল্পিক বচন কখন মিথ্যা হয় উত্তর বৈকল্পিক বচনের সব কোটি বিকল্প যখন মিথ্যা হয় তখন সমগ্র বচনটি মিথ্যা হয় দশ শত মিথ্যা বচনাকার কিরূপ যে বচনাকারের অন্তর্গত সব নিবেশন দৃষ্টান্ত মিথ্যা হয় অর্থাৎ যে বচনাকারের মিথ্যা ছাড়া সত্য নিবেশন দৃষ্টান্ত হতে পারে না তাকে শত মিথ্যা শত মিথ্যা বচনাকার বলা হয় যেমন পি সমানুপাত পি হলো একটি শত মিথ্যা বচনাকার এগারো সাদৃশ্যমূলক আরোহণমন আরোহানুমান সাদৃশ্যমূলক আরোহানুমান কাকে বলে উত্তর দুটি যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বা উপমা লক্ষ্য করে তারই ভিত্তিতে যদি উভয়ের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় বা ঘটনার সাদৃশ্য অনুমান করা যায় তখন তাকে সাদৃশ্যমূলক আরোহ অনুমান বলে অথবা মন্দ উপমা যুক্তির একটি উদাহরণ দাও উত্তর উদাহরণ বৃক্ষ এবং মানুষের উভয়ের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় ও মৃত্যু আছে মানুষের চিন্তা শক্তি আছে বৃক্ষেরও চিন্তা শক্তি আছে বারো আরোহমূলক লাভ কি উত্তর আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে বিশেষের জ্ঞান থেকে সামান্যের জ্ঞান বা জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো আরোহমূলক লাভ তেরো ভালো বা উত্তম উপমা যুক্তির একটি দৃষ্টান্ত দাও উত্তর পৃথিবীর সকল পৃথিবীর ও মঙ্গল উভয় গ্রহে জল মাটি আলো বাতাস তাপ মধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে উভয়েরই সূর্যের আলোকে আলোকিত এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে যেহেতু জীবের অস্তিত্ব আছে মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে সম্ভবত অথবা উপমা যুক্তির মূল্যায়নের একটি মানদণ্ড উল্লেখ কর উত্তর উপমা যুক্তি মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডটি হলো সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা চোদ্দ আবশ্যিক পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণের একটি দৃষ্টান্ত দাও উত্তর ভিজে জ্বালানিতে অগ্নিসংযোগ ধোয়ায় ধোয়ার আবশ্যিক পর্যাপ্ত শর্ত পনেরো কারণের পরিমাণগত লক্ষণ কি উত্তর কারণের পরিমাণগত লক্ষণ হল কারণ হলো পরিমাণের দিক থেকে কার্যের সমান অথবা বহু কারণবাদের একটি অসুবিধা উল্লেখ করো 
উত্তর বহু কারণবাদের একটি অসুবিধা হলো এই মতবাদ স্বীকার করলে কারণকে কখনোই অপরিবর্তনীয় ও শর্তান্ত শর্তান্তরহীন রূপে গণ্য করা যায় না ষোলো বিষপান হলো মৃত্যুর কারণ এক্ষেত্রে কারণ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উত্তর এখানে কারণ কথাটি পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে কারণ কথাটি পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল অ্যান